صباح الخير ويوم سعيد لكم جميعا معاكم فوفي فرح ومعايا فيديو جديد عن تجربة القيادة أو تجربة سواقة السيارات لأول مرة في حياتي لوحدي لوحدي أنا كنت بتدرب على السواقة عندي في الحي وكان الهدف اليوم هو اني اروح اجرب يعني الطريق لكن انحرفت عن الطريق شوية ورحت لمحطة البنزين ومن محطة البنزين رحت لماكدونالدز وهذا الفيديو ليس برعاية ماكدونالدز ولكن انا بحب اشرب الكوفي بتاع ماك فهو ده اللي ان شاء الله هتشوفوه طبعا ليه انا اخترت اني اسوق لوحدي في الصباح الباكر لان فعلا لما بتسوق مع واحد جنبك ع... واقف لك على كل خطوة على كل نفس بتاخده على كل لفة بتاخدها على كل كحة بتكحها ده يعني ده بحد ذاته مرار 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 اسوأ من ان لما يكون عندك مدرب خبير بروفيشنال بيكون حد من العائلة من الأسرة زوج أخت أخ خال أب أم أي أي نيلة أي بتاع أي شخص يشاركك دمك أو لا يشاركك دمك ولكن بالمصاهرة شاركك دمك ودم أولادك وسيح دم الكل لو قاعد جنبك خلاص إن حاول تتجاهل تماما إلا فأنا أخذت ده القرار إن أنزل اليوم الصبح والكل نايم علشان أتدرب براحتي على مهلي فاهمين؟ ده المفروض الطريق اللي أنا أتعلمه وأفهمه بسرعة لأن هو ده طريق المدارس عزيزتي الرياضية إن هذا الطريق طريق سيارات أرجوكي اركني يمين شوية خلي عندك دم وعملي مساحة للعربيات كمان يعني طب البتاع ده انا فتحته هل هو حين غلق من نفسه يعني ولا ها اله الا الله يلا يا عزيزي عزيزي جد العزيز اوكي انا كمان حمشي انا كمان حمشي اوكي عرفت انا فين مش تايهه ولا بتاع انا عارف الطريق كويس اوكي عايزه اثبت نظريه ان الناس بتبقى اقل توترا لما بتسوق لوحدها لما ترى انسانا يمشي فتوقف من فضلك
وشكرا للجميع على صبركم وعلى شوارعكم الفضية خلوكم كده في بيوتكم لقد جاء الخريف والبرد جميل و... وتخمدوا في بيوتكم عشان فرح تعرف تسوء على راحتها تمام تمام عزيزي المتهور عزيزتي المتهورة البت دي مجنونة كمان منكم نتعلم نتعلم ايه بقى بقى اللي حاجة عايزة نفسي ايه ده انا ايه لابسة البتاع ده هو 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 قريب انا حابة اوضح ان ال 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 الركنة في البيت شو زي الزفت ولازم اخش من, من الطريق ده عشان اركن هنا يا اما في ال... في الحته دي يا اما يعني على الشمال حوريكم سوف استمتع بقهوتي واعتقد ان هذا كفايه علي انا عملت كثير نعم انا عملت كثير ما تلوموني ليه ما تلوموني ليه شوفوا شوفوا الاعمده دي اعمده جرش ولا بتاع طبعا ملاحظه ان دي اول مرة بسوق فعليا بعد بعد حصولي على الرخصة كوريا ان تعليم القيادة او تعليم كل شيء بشكل عام هو للحفظ والنجاح وليس للفهم الدروس اللي انا اخذتها في معهد السواقة مش كانت على اساس ان انا افهم كل ميكانيكيات السيارة انما كان الهدف من معهد القيادة في كوريا او كل معاهد القيادة في كوريا بشكل عام الهدف منها هو تدريبك على النجاح والحصول على الرخصة وليس تعليم فعلي فأنا الدروس اللي أنا أخذتها هي عبارة عن ساعات بسيطة يعني لا يزيد عن أول شيء في اللي هو اختبار الـ الـ الأساسيات اللي أنا عديته يعني كيف تشغل السيارة كيف تلف يمين كيف تلف يسار كيف تركن ده أخذته أنا في في ست ساعات تمام رحت معهد القيادة أول يوم أخذت دروس اللي هو فيديو بيخل... بيفتحوا فيديو خلوك تشوف الفيديو ده ده, ده الدرس الأول ده عبارة عن ساعة... درس ساعتين وخلاص مع السلامة يلا كل روح أروح على البيت ثاني درس هو عبارة عن ست ساعات فأنت ممكن تأخذ الست ساعات متواصلة في يوم واحد وبعد كده على طول تعمل الامتحان عندهم في المعهد واللي هو امتحان بسيط يعني تشغيل السيارة لف يمين لف شمال ركنة واحدة ومش عارف ايه وزر الـ الـ الانذار اللي هو المثلث ده مش عارف ايه بتسموه بالعربي ده عبارة عن اختبار قدرات تمام؟ بعد ست ساعات من التدريب المتواصل على نفس الطريق اللي داخل المعهد بتعدي في الامتحان ده وبعد كده بتاخد أربع ساعات دروس مكثفة الأربع ساعات دروس مكثفة دي بيخلوك تمشي حوالين المعهد حوالين المعهد حوالين المعهد بأربع طرق مختلفة تمام وانت بعد ما تتدرب أربع ساعات على الطرق المختلفة دي بتمتحن في واحد من الطرق بطريقة عشوائية الجهاز الجي بي اس لما بتفتحه هو بيختار الطريق ليك فأنت لازم زي ما حفظت بالضبط إمتى تولع اللمبة إمتى تطفي اللمبة إمتى تضغط على زر ال مش زر الإن ده لازم تحفظه صم 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 لأن أنا سقطت أول ما امتحان أول مرة جربت الامتحان سقطت فيه عشان نسيت أعمل اللي هو الهاندل على إن أيوة تخيلوا الجير على إن وانا واقفة في الاشارة الحمراء نعم وكانت لحظة زي الزفت شعور زي الزفت <تصفيق> ليه؟ لانك بتدفع وده ده هدف المعهد على فكرة بيخلوك تدفع لل... لكل امتحان تجربه فانا دفعت للامتحان اللي بعده وكان الامتحان اللي بعده تكلفته خمسين دولار التجربة الثانية وفي التجربة الثانية الحمد لله عديت على خير اصلا اللي كان معايا الاستاذ اللي كان معايا بيمتحني يعني
كان اخر روقان كان بيكلمني عن السعوديه وان هو كان عايش وبيشتغل في السعوديه ومش عارف ايه الكلام الاعتيادي اللي اللي بيتكلموا عليه الكوريين فوق الجيل اللي هو فوق سن السبعين وبتاع لان هم كلهم كانوا يعني في السعوديه وفي دول الخليج بيشتغلوا في الاعمار في الاعمار الكوريين لما هاجروا في السبعينيات والثمانينات كانوا بيشتغلوا شغلات محترمه من الاعمار ومن التمريض والهندسه والكلام ده كله تمام ف ده ده هو دور معهد القياده انا الان في اللي هو مكتب رخصه السواقه او رخصه القياده واللي حصل اني اني عديت امتحان الكتابه او التحريري ورايحه تحت عشان في القسم اللي هو نستلم فيه رخصه التمرين فالان مبروك ليا بعد كده حابتدي ان شاء الله التدريب في الشارع نيجي فعليا ل كيف تحصل على رخصه القياده من غير لا معهد ولا زفت الخطوات كالتالي الخطوات اول خطوه تروح مركز مركز حكومي يعني آه هو بيكون عادة جنب قصف الشرطة هو مركز 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 قيادة السيارات ليه عدة أفرع بتروح هناك بتاخد درس أونلاين يعني فيديو بيفتحوا لك فيديو مدته ساعتين تقريبا بعد الساعتين دول تاخد ورقة الورقة دي بتعبي فيها كم خطوة أنت أنجزت حتى الآن حتى تحصل على رخصة القيادة تمام؟ فأول خطوة هو درس اللي هو الفيديو فالخطوة الثانية هي خطوة الامتحان التحريري تمام؟ بعد ما تنجح في الامتحان التحريري بنسبة ستين من مية نسبة النجاح هي ستين من مية طيب؟ ستين من مية فما فوق بتاخد تك شرطة تانية على الورقة وبعد كده بتاخد اللي هو امتحان القدرات اللي أنا بتكلم عنه اللي هو البسيط ده كيف تشغل السيارة كيف تشغل المكيف كيف تعلت شيء وبعد كده تنجح في امتحان السواقة أو السواقة القيادة العشوائي اللي بيكون في الشارع في واحد من الطرق العشوائية هو أنت لما بتاخد الدروس في معهد كل حاجة جاهزة و وبتتعلم وكده مش مشكلة يعني المعهد هو اللي بيحدد لك الطرق العشوائية في الشارع حوالين المعهد اللي انت ممكن تنجح فيها بطريقة اسهل آه انما لو اخدت آه عملت الامتحان في مركز القيادة الحكومي نفسه فبرضو عندهم اربع طرق عشوائية بيختاروا لك منهم وبعد كده تنجح في واحد منهم وتحصل على رخصة القيادة آه على فكرة بعد ما تعمل الخطوات الثلاثة الأولى تحصل على رخصة اسمها رخصة تمرين رخصة التمرين آه دي ساري مفعولها لست شهور بعد آه الحصول عليها وخلال الست شهور دي لازم أنت تكون جبت اللي هو الرخصة الفعلية تمام خلاصة آه رخصة القيادة في كوريا أول شيء آه درس فيديو أونلاين اختبار تحريري اختبار قدرات أساسي واختبار في الشارع الاختبار الفعلي القياده الفعليه تمام وبعد كده الحصول على الرخصه ان شاء الله وبما ان هو ده اسلوب التعليم هنا فبتلاقي الناس ما شاء الله يعني ما شاء الله قيادتهم مشرفه جدا زي حالاتي انا سايبه السياره لحد تاني يركنها ولكن يعني الواحد بيتعلم وهو بيمارس برضه مش يعني مش شيء سيء فان شاء الله اتحسن مع الايام ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بالفيديو وفهمتوا على الاقل شويه عن <تصفيق> اللي انا بقوله تمام <تصفيق> نشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله باي